Hi everyone, welcome back. My name is Pooja Rawat and in today's session, I'll be discussing the highlights of NABAD annual report, which is important uh, not only for your phase one, but it's uh, also going to be important for your phase two. All right. So we'll only be discussing the important highlights and the data points in the NABAD annual report. So it's not possible to cover the entire 250 pages of the uh, report, right? So I've picked some important facts or data um, based on and based on which these questions are framed, right? So before we begin, all those people who are here for the first time, do subscribe to our channel and press this bell icon so that you don't miss on the latest updates. You can also join our Telegram group wherein you can post your uh, queries and you'll be updated with the upcoming videos. All right, let's start. This is our first question. As per NABAR annual report, what was the total food grain production in the financial year 2020-21? So this uh, last year, um, what was the total food production? Okay, and this is based on the NABAR annual report here 2021. Okay, option A 305.4 million ton, 306.6, 307.4 million ton, 308.4 million ton. Correct answer is A, and that is 305.4 million tons. So, this was your total food grain production last year. So, this is the data that has been given in the NABAD report, right? So, financial year 2021, it was 305.4 million tons. In 2020, it was 297.5 million tons. And in 2019, it was 285.2 million tons. So, uh, you figure, yaad rakhe ga, agar ho sakta hai, directly aap se figure na pooch ke, data na pooch ke, ye pooch sakte hai ki, uh, the food grain production has been increased as compared to last year, previous year, or it has been maximum in the last three years. Alright, so trend should also be remembered. So, data aapko pata hona chahi, plus trend bhi pata hona chahi ki, as compared to last year or previous year, uh, jo production hai, wo increase hua hai ya decrease hua hai. Alright? Next question is, which of the following statement is true with respect to the NABAT annual report 2020-21? First statement is, in financial year 2021, the total zone area is increased by 5.7% in the Kharif season and 4.3% uh, in the Rabi season as compared to the previous year. All right. So the net zone area has increased both in the Kharif season and the Rabi season. So this one is correct. All right. Now the total food grain production was 26 million ton higher than the average between financial year 2016 to 2021. This one is also correct, right? So this was given in your report and uh, the total food grain production in this financial year has been greater or higher than the average of previous five years, all right? So this one is also correct and C would be the right answer. Now the next question is, what was the growth rate of the agriculture sector at 2011-12 constant prices? All right. So, we are comparing as compare kar rahe at present GDP or GVA, we uh, basis on 2011-12 constant price, yani base price. This is your base price standard, which we are comparing to the growth rate, how much is it, how GDP is it, how much is GVA is it. All right. Option is 3.6 percent, minus 3.6 percent, 4 percent, 4.6 percent. So, I the previous year what was COVID ki se, uh, jo economy hai, wo shrank hui hai. All right. But uh, there was a silver lining, and agriculture sector actually recorded the positive growth, right? And this was 3.6 percent. All right. So remember this, and uh, this is the sectoral representation of uh, different sectors. So agriculture recorded the positive report while you can see that other sectors for example industry uh, this has contracted by 7% and services also there was a contraction by 8.4% yeah the growth rate jo hai wo negative thi in the industry and services sector and only agriculture sector was the one which recorded the positive growth right so overall GDP growth agar hum dekhe, so it was minus 7.3% right and GBA was minus 6.2% so this is very important remember this next day what is the sectoral share of agriculture forestry and fishing in the gross value addition at 2011-12 prices in financial year 2021 so the net gba gross value addition hai. gross value addition basically aapka, it's a uh, output ko aap measure karte hai. Aapke economy mein kitna output hai, usme kitna value addition hua hai. 
तो ये आप कैसे करते हैं जो आपका टोटल आउटपुट वैल्यू होता है उसमें जो भी आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको आप माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेट वैल्यू एडिशन जो है वो आपको मिलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन तो उसमें हमें बताना है कि एग्रीकल्चर का कितना शेयर है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री फिशिंग ठीक है एग्रीकल्चर एंड इंडिया एग्ज सेक्टर बेसिकली तो ऑप्शन हैं 16.3 पॉइंट थ्री परसेंट फिफ्टीन पॉइंट थ्री परसेंट और एटीन पॉइंट सो इट वॉज सिक्सटीन पॉइंट और इट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इन दी टोटल जी वी ए वॉज एंड दिस इज द सेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन सो फाइनेंशियल ट्वेंटी की अगर हम बात करें तो 16.3 पॉइंट थ्री परसेंट वॉज एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग देन इंडस्ट्री अकाउंट फॉर ट्वेंटी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ द टोटल जी वी वाइल सर्विसेज अकाउंट फॉर फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टी फोर पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ द टोटल जी वी राइट सो अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो इट हैज बीन सॉरी अगर एग्रीकल्चर को करें तो इट हैज बीन इंक्रीज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जी वी है इन द टोटल जी वी हैज़ बीन इंक्रीज अगर यहाँ देखें आप तो इंडस्ट्री का शेयर जो है वो कम हुआ है सर्विसेज का भी कम हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर Now the next question is, what is the share of GCF in the agriculture and allied activities in the total GCF? So it's a total gross capital formation. GCF is your gross capital formation. This is the addition in the net uh, net assets. Okay, so capital formation, how much net asset? How much? Ah, the agriculture and allied uh, sector. Ah, how much account does it account? Okay, so this is your ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और इसमें क्या आएगा आपका बेसिकली जो फार्म इम्प्लीमेंट्स है फार्म मशीनरी एसेट्स आपके क्या हो सकते हैं एग्रीकल्चर में फार्म मशीनरी है या फिर लाइफ स्टॉक है स्टॉकिंग रेट ब्रीड्स ये सब कितना इंक्रीमेंट हुआ इन सब चीज़ों में ऑप्शन है सेवन पॉइंट फोर परसेंट सेवन पॉइंट फाइव परसेंट सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट सेवन एंड द राइट आंसर इज सेवन टोटल जीसीएफ में अगर आप एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्टिविटीज का शेयर देखेंगे तो दैट वाज 7.4 परसेंट एंड दिस इज द वन व्हिच इज गिवन हियर द शेयर ऑफ जीसीएफ इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज इन द टोटल जीसीएफ वाज 7.4 परसेंट इन द फाइनेंशियल 2020 सो दिस वाज द लेटेस्ट डेटा दैट इज अवेलेबल और लेट इन द जीसीएफ इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ जीवी ठीक है अगर ग्रॉस वैल्यू एडिशन का आप शेयर परसेंटेज देखें तो दैट इज थर्टीन पॉइंट वन परसेंट बाई अगर टोटल जी सी एफ का परसेंटेज देखें तो इट वॉज सेवन पॉइंट फोर परसेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया तो ये हमने एग्रीकल्चर सेंसेस ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्सटीन जब हम डिस्कस हमने उसमें भी ये चीज़ें जो हैं हम पढ़ चुके हैं एंड डिस्कस कर चुके हैं so it was 146.5 million so currently 146.5 million operational holdings hain india mein and majority of the operational holdings jo hain wo uh, are less than 2 hectare that is uh, mostly there are small and marginal farmers right so 86% jo aapke operational holdings hain they uh, they accounts for small and marginal farmers right सो नबार एनुअल रिपोर्ट में भी इसको मैंशन किया है सो टोटल ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन इंडिया इज़ वन फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन एवरेज लैंड होल्डिंग साइज अगर देखें तो इट इज़ वन पॉइंट वन हेक्टेयर ठीक है तो एवरेज लैंड होल्डिंग साइज पर फार्मर अगर हम देखें द ग्रॉस क्रॉप एरिया फाइनेंशियल ट्वेंटी सिक्सटीन वही ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्सटीन का एग्रीकल्चर सेंसस है सो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इट इज़ वन नाइन्टी सेवन पॉइंट वन ठीक है मिलियन हेक्टेयर इन द नेट सोन एरिया अगर हम देख क्रॉप एरिया इज 197.1 एंड द नेट सोन एरिया इज 139.5 मिलियन हेक्टेयर एंड दिस डेटा इज बेस्ड ऑन योर एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स ठीक है तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को भी इसमें डिस्कस किया है एनुअल रिपोर्ट में सो फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियाज टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्सपोर्ट्स वर 41.3 बिलियन डॉलर ठीक है अगर तो इसका इनकम के बेसिस पे अगर हम देखें सो एग्रीकल्चर एंड लाइट एक्सपोर्ट अकाउंट्स फॉर अराउंड 41.3 बिलियन डॉलर दिस वन इज करेक्ट देन सेकंड स्टेटमेंट इट अकाउंट्स फॉर 2.5 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर ट्रेड ठीक है सो इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड इन द प्रीवियस ईयर वॉज टू पॉइंट फाइव परसेंट विच इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू द इंडिया production capacity, right? So it was only 2.5% in the previous year. Both of these statements are correct. Question number 8 is choose the correct statement. First act, 
फिशरीज सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट वन पॉइंट टू परसेंट ऑफ द टोटल ग्रॉस वैल्यू एडिशन एंड सेवन पॉइंट थ्री परसेंट टू दी एग्रीकल्चरल जी वी ए ठीक है अगर टोटल जी वी ए देखें इकोनॉमी का तो फिशरी सेक्टर उसका वन पॉइंट टू परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो फिशरी सेक्टर अकाउंट्स पर सेवन पॉइंट थ्री परसेंट राइट सो लाइफ स्टॉक का शेयर काफ़ी ज़्यादा रहता है अराउंड ट्वेंटी एट परसेंट Credit for financial year 2022 was set at 16.5 lakh crore in the union budget. Yes, this one is also correct. So for the next year, uh, for the financial year 2022, this year the target is 16.5 lakh crore. ठीक है तो agriculture credit जो disbursement होना है next इस year का जो target है that is 16.5 lakh crore. Last year का जो financial 2021 था उसका target was 15 lakh crore, but we have surpassed that. तो टोटल एग्रीकल्चर क्रेडिट जो दिया गया था इट वाज अराउंड फिफ्टीन पॉइंट सिक्स लैख करो सो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन वर्ल्ड मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो थी वो आपकी थी यूएसए फॉलोड बाई सऊदी अरेबिया एंड देन फॉलोड बाई ईरान सो यू एस ए वॉज दरिया और द्लेस और दंट्री बेयर Uh, Indian exported the maximum agriculture product in terms of quantity. All right. Now the next question is, and the last question for today's session is, sorry, which state is the best performer in the rural infrastructure index? Okay, the rural infrastructure index ke basis par hi jo Nawad hai, wo Nawad ke paas jo fund hai, RIDF that is the Rural Infrastructure Development Fund, uska disbursement hota hai, right? तो जो स्टेट है जहाँ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज पुअर देर वुड बी मोर डिस्पर्समेंट टू दैट एरिया टू दैट स्टेट ठीक है सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट नाबार्ड हैज टेकन इन टू अकाउंट वाइल डिसाइडिंग द डिस्पर्समेंट अंडर द आर आई डी एफ दैट इज द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अब विच स्टेट इज द बेस्ट परफॉर्मर ऑप्शन है केरला पंजाब झारखंड मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर इज केरला सो केरला इज द बेस्ट परफॉर्मर followed by punjab by jharkhand manipur and arunachal pradesh these are the best uh, or oh, sorry worst performers in the rural infrastructure index that means the rural infrastructure is it's in very bad condition here so normally jitne bhi north eastern states hain they are performing poorly and the eastern states all right so this was all about today's session i hope you like it in case you have any queries do post it down All right, so these questions are very important, and and I am expecting uh, a question from this session only. All right, so Nabar annual report, pura ka pura cover karna it's uh, not very fruitful, I would say, because there's more than two hundred pages, and and it's not easy or feasible to cover that. So I've covered all the important highlights. Should be no ne data diya hai. Right, so I'm expecting like uh, the question would be framed from uh, these areas only. All right. so do revise this topic again and again all right and in case you have any queries you can post it that in into the comment section so i'll see you in the next session till then keep working hard keep studying and all the best for your exam